Hello there, Mark here. In this short video, try nating ituloy yung discussion regarding sa chapter 2 documentation ng IT Capstone project. So, disclaimer lang, kung ano yung papakita ko sa inyo na uh, outline or yung format, um, hindi ito yung pinaka-standardized. So, maaaring iba ito sa kung anong format yung ginagamit ng inyong school. So, better na tanungin nyo muna yung inyong subject advisor regarding sa format na gagamitin ninyo sa inyong documentation. Huwag nyo, huwag nyo lang bastang sundin itong papakita ko kasi ano lang naman ito, guide lang naman ito. Pero kung sakaling parehas, mm, swerte, swerte kayo kasi malalaman natin isa-isa yung bawat mga parts. Also, uh, another disclaimer lang is hindi Kung ano yung papakita ko sa inyong outline o yung sample template, hindi ko to pagmamayari. Kung baga, chinek ko lang din kung ano yung outline or format na ginamit namin before. Tapos, ito yung papakita ko sa inyo. So, hindi ko to pagmamayari ha. Malinag ba tayo doon? Good. So, si chapter 2 is may iba-ibang version. Sa ibang school, ang chapter 2 nila is about review of related literature. Pero yung chapter 2 namin dati, ang pinaka-topic niya is theoretical framework. Ano ba si theoretical framework? So, ano-ano yung mga theories na ginamit ninyo para mabuo ninyo yung software, yung inyong software project. So, nakapaloob dito yung mga um, ito nito, information technology frameworks. Mga anong software doc methodology ba yung ginamit? Anong database theory? Anong programming language theories? Mga, mga Iba-iba pang mga fears na related sa pag-develop ng isang software. So, isa-isayin natin siya. So, yung first part, yung 2.1 introduction, ano lang, i-define mo lang kung ano yung meaning ng theoretical framework at ano yung mga nakapalaob na idea dito. Normal na introduction lang. Then, on part 2.2, information technology theories. So, sa first part dito is yung inyong piniling software methodology. If you don't know what a software methodology is, may ginawa ko separate video for that. So, pwede nyo i-click yung naka, anong nakalagay na card dyan, kung ano yung nireference kong video, para malaman ninyo kung ano tong software, software methodology na ito. Uh, um, examples of this are yung tiyatawag na waterfall model, spiral model, rapid application design, Ah, ganun. So, kung ano yung pinili ninyo, yun yung ilalagay nyo dito na title. So, your, cho your chosen software development methodology yung nakalagay dito. So, on the first paragraph, explain mo kung ano yung methodology na yun. Define mo kung ano siya. Tapos, on the second paragraph, um, explain mo yung reason kung bakit yun yung napili ninyong software methodology. Tapos, ikwento ninyo kung paano, kung paano na kung paano kayo natulungan ng software methodology na yun kung para mabuo yung inyong software project. Also, hindi lang siya syempre basta ano lang, paragraph form lang. Pakita nyo rin, magpakita rin kayo ng sample image. Sample image or yung actual image mismo ng software methodology na ginamit inyo. So kung spiral model yan, spiral model din dapat yung nakalagay dito sa picture na to. Then, after ng image, ipakita nyo dito sa bulleted less yung mga phases niya phase 1 kung ano bang phase 1 ng isang spiral model um, planning ba yun or analysis kung naman yun isulat niyo yun dito so there's analysis mga ganun phase 3 is blah 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 analysis <laughs> coding ata yun or tas phase 4 is implementation mga ganun ganun tas i-state nyo lang kung ano yung mga ginawa ninyong mga bagay dun sa mga phase na yun so yun after nung software methodology, um, nakalagay dito, database theory, kung ano yung, um, kung ano yung mga database concepts na ginamit ninyo. Um, gumamit ba kayo ng MySQL, ng Postgres, ano yung mga technologies na ginamit ninyo. Um, Non-relational database ba yan or relational database management system. Explain nyo lahat dito ng mga related sa database, sa database theory na part. After that is yung programming language theory. Eh, syempre, from the word programming language, ano yung ginamit ninyo yung programming language? <laughs> or scripting language para mabuo ninyo yung inyong software. Syempre, hindi lang yan isa. May mga, ano yan, most of the time, may combination of siya ng mga languages. Like, for example, pag web app, 
pwede kang gumamit ng Java ng um, JavaScript ng HTML, CSS, PHP, blah 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 so yun, ilagay mo lahat ang mga information na yan dito sa part na sa programming language theory tapos kayo na bahala magpadagdag pa ng mga information dito na related para sa inyong documentation next is after na after na information related na technology technology theories pwede mo pwede ka rin maglagay dito ng ano non information technology theory so kung are yung inyong app yung inyong software is um, related to the domain of psychology area ng engineering architecture kung gumamit din kayo ng mga theories related doon sa mga um, iba-ibang fields na yun, pwede nyo siyang ilagay dito sa non-information technology theories. Kung wala naman, eh, state nyo lang din dito kung ano yung reason bakit walang ganun. And last part, syempre, is yung summary. Eh, define nyo lang din ulit yung inyong software, software dito sa part na to. Tapos, summarize nyo lang yung buong chapter mismo. Sabi, according dito, a website is common to use in business to blah 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 state here its relevant usage. The proposed system, title of your system, had a great help in. Tapos, nakapalog dito sa template yung state which area of your client had received a vast improvement. Using the theory cited above are important of making people understand the flow and the use of the proposed website. The following theories are used to make a system working. Yan. Tapos, kayong bahala kung gusto nyo pang dagdagan ng paragraph dyan. Ano lang naman ito. Uh, template lang naman itong pinakita ko sa inyo. So, yun lang yung ano. Chapter 2 na sample template na diniscuss natin dito sa video na to. Hindi ko na muna i-discuss yung, ano, yung other version na review of related literature. Ano lang naman siya. So, parang um, sa version na yun, magkuha lang kayo ng mga samples na uh, literature na related sa inyong software software development. Tapos, i-explain nyo lang siya. Explain nyo lang sa document kung ano yung relation niya sa dinadevelop nyo currently. So, yun yung sa chapter 2 version ng iba, ibang format. So, iba-iba kasama yung format ng chapter 2. Chapters 2. Ang diniscuss ko lang in this video is yung theoretical framework na part. Okay? So, yun lang. Uh, thank you for watching. Have a nice day. Bye!